हेलो दोस्तों मैं सॉरी कहना चाहता हूँ हर एक सब्सक्राइबर को क्योंकि मैंने लास्ट फोर टू फाइव मंथ्स में काफ़ी कम वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे क्योंकि बहुत बिजी था पहले तो मैंने शिफ्टिंग किया मेरा हाउस उसके बाद जॉब भी चेंज किया और बहुत सारी चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है वीडियोज़ बनाने के लिए लेकिन अभी मैं सेटल हो रहा हूँ और एक महीना लगेगा उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोज़ की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएंगी एटलीस्ट हफ्ते में एक तो वीडियो जरूर आ जाएगा तो बने रहे इस चैनल पे आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है और काफी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी तो पहला क्वेश्चन है ऋतिक स्टडिंग थर्ड ईयर इन बी एंड ही वांट्स टू डू एमएस तो एमएस करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं और उसके बाद पीआर भी लेना चाहते तो यहाँ पे अगर पी आपको चाहिए तो कोई भी आप इंजीनियरिंग फील्ड में है ऑलरेडी आप स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग तो बहुत अच्छा बढ़िया बात है इंजीनियरिंग का कोई भी स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर कोई भी अदर इंजीनियरिंग का स्ट्रीम है तो आपको बढ़िया चांसेस है यहाँ पे एमएस करने के बाद स्पेशली आपको ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलेंगे तो उसके बाद आप पीआर भी ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है केदार का उन्होंने मुझे पूछा है कि वन और फोर ये दो वीज़ा है उसमें डिफ्रेंसेस क्या है और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग का मार्केट कैसा है साउथ ऑस्ट्रेलिया में तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 190 नाइन्टी एंड फोर एट नाइन ये दो जो फीजाज है उसमें डिफरेंसेस क्या है तो 190 जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा है और 489 जो है वो रीजनल वीजा है तो मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि 489 में आपको रिमोट एरियाज में रहना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के और वहाँ पे रहने जब रहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज कम रहती है जॉब मिलना बहुत मुश्किल रहता है सिटी में अगर रहते वन नाइन्टी के हिसाब से आप सिटी में रह सकते हैं अगर आपको वन वीजा मिलता है तो सी या फिर नज़दीक के एरिया में रह सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं लेकिन 489 में आपको रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ेगा वहाँ पे स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत दिक्कत आती है जॉब ढूंढने में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 190 के लिए ही ज़्यादा मतलब कोशिश करिए कि वन वीज़ा मिल जाए अगर लेकिन फोर मिलता है तो आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर आने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब पाने के लिए रीजनल ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका एक्चुअली वो ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है अगर आपका ऑक्यूपेशन मेडिकल फील्ड में है तो 489 वीज़ा लेके आने के बाद आपको जॉब मिल सकता है आसानी से क्योंकि रीजनल ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल फील्ड के ऑक्यूपेशन के लिए ज़्यादा डिमांड है उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग का मार्केट कैसा है साउथ ऑस्ट्रेलिया में ऑटोमेशन टेस्टिंग का मार्केट बढ़िया है ऑल द सिटीज़ सिडनी ब्रिस्बेन मेलबर्न ये सारी सीरीज़ में बढ़िया है लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली मैं बता नहीं सकता अगर आप कंपैरिजन करते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया किस चीज से विद अदर सीरीज लाइक सिडनी मेलबर्न या ब्रिस्बेन तो मार्केट थोड़ा और अपॉर्चुनिटीज भी कम रहेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में तो यू और बी कॉशियस और एक सब्सक्राइबर है हमारे मोहम्मद उनका नाम है और उन्होंने पूछा है कि अभी जॉब मार्केट कैसा है उनको अप्लाई कर रहे हैं पी आर के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर थोड़ा टाइम रुकना चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यू डोंट नीड टू वेट एक्चुअली मार्केट हमेशा बुरा ही रहता है मतलब एक्चुअली डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर मतलब अगर आपके पास अच्छे स्किल्स है तो कोई भी जॉब मार्केट में आप जॉब ले सकते हैं मतलब इंटरव्यू पास कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि जॉब मार्केट अच्छा है बुरा है इमिग्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मतलब इमिग्रेशन कट किया है वन वन लैख नाइन्टी थाउजेंड जो कोटा था पी आर वीज़ा के लिए उन्होंने रिड्यूस करके थर्टी थाउजेंड का कट किया है तो इसके वजह से थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है लेकिन आई विल नॉट से कि यहाँ पे आने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगा फिर या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा पहले से एक्चुअली कम स्ट्रगल पर करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली इमिग्रेशन काउंट कम हो चुका है वन नाइन्टी वन लैख नाइन्टी थाउजेंड पहले आते थे लोग अभी थोड़े कम आ जाएंगे थर्टी थाउजेंड कम आ जाएंगे इसलिए एक्चुअली मार्केट में थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको जॉब लेने के लिए लेकिन पी आर वीज़ा के मिलने के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी जो 75 फाइव पॉइंट्स पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर आपको 75 फाइव सेवेंटी फाइव पॉइंट्स मिल रहे हैं या फिर उसके ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं तभी आपको इन्विटेशन मिल रहा है तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप ट्राई करते रहिए अगर ट्राई किया आपको पॉइंट्स मिल गए अच्छे तो फीज़ा आसानी से लग जाएगा अभी लास्ट क्वेश्चन जो है वो विनय ने पूछा है वो चेन्नई से पूछा है क्वेश्चन तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हस्बैंड और वाइफ अराउंड थर्टी एट ईयर्स ओल्ड है दोनों और ऑक्यूपेशन जो है वो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन नहीं मन, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे फील्ड्स में काम किया है तो उन्होंने मुझे पूछा है कि जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का तो कौन सी कैटेगरी में या कौन सी ऑक्यूपेशन में उनका आ जाएगा 
तो कहना बहुत मुश्किल है अगर अगर आप काफी सीरियस है पीआर वीजा के लिए ऑस्ट्रेलिया के तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एजेंट के पास जाइए और वो आपको एडवाइस दे देगा प्रॉपरली क्योंकि मैंने आपका ईमेल देखा बहुत बड़े बड़ा ईमेल है और आपने काफी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम किया तो बहुत मुश्किल है बताना कि कौन सा एक्चुअल ऑक्यूपेशन आ जाएगा आज के वीडियो में इतना ही और अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो मुझे आप लिख सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू और दैट्स इट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय हैव अ नाइस डे